ഓഡിയസ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു ഡെസേർട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിലും കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ പുഡിങ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടുനോക്കാം അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ഫസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സേമിയ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഒരു കപ്പ് സേമിയം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം സേമിയ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് പരുവത്തിൽ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലെ പക്ഷയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാർന്ന് പോവും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിതാ ഇതുപോലെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാല് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചേർത്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ പുഡിങ് തയ്യാറാക്കുന്നത് കോൺഫ്ലവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിലിതായ ഏകദേശം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സേമിയം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സേമിയം നമ്മൾ ഓൾറെഡി വേവിച്ചതായതുകൊണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് വേറെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കോൺഫ്ലവർ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കട്ട പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പഴുത്ത മാങ്ങ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പുട്ടിൻ ട്രേലേക്ക് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതാ പുഡിങ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇതാ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചൈന ഗ്രാസോ ജെലാറ്റിനോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മൾ ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടും ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ പീസ് എടുത്തിട്ട് ബൗളിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് മേലെ വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് മാങ്ങയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐസ്ക്രീമും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാർട്ടികളിലൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് റെസിപ്പിയാണിത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു